ഗുരുകുലത്തിന്റെ ക്ലാസുകൾ ആദ്യമേ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ എന്നിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തു എല്ലാവർക്കും ഗുരുകുലത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സന്ദീപ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്കല്ല പോകുന്നത് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലേക്കും വാട്സപ്പിൽ അതിലൊന്നാമത്തേത് ക്ലാസ്സുകൾ മാത്രമല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ഒഴിവുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം എന്നൊരു റിക്വസ്റ്റ് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വന്ന ഒരു റിക്വസ്റ്റാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം ഗ്രാമീൺ ദാഗ് സേവക് എന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ശരിക്കും ഉണ്ടായി അതിനെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി ഡൗട്ടുകൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വാട്സപ്പിലും യൂട്യൂബ് കമൻറ്റ് ബോക്സിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ക്ലാസ്സുകൾ മാത്രമായിരിക്കില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ഒഴിവുകൾ ആ വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ മാക്സിമം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഗ്രാമീൺ ഡാക് സേവക് അഥവാ ജി ഡി എസ് എന്ന പോസ്റ്റ് ഒരു പുതിയ പോസ്റ്റല്ല ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിൽ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷേ സൈറ്റ് ആ ഒരു സമയത്ത് ഇടയ്ക്ക് തകരാറിലാവുകയും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാതാവുകയും ചെയ്തു ആ ഒരു അപേക്ഷയാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഇപ്പോൾ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ ഇറക്കി വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കുറേ പേർ അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തവർ ദയവ് ചെയ്ത് അവരുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് സൈറ്റ് കയറി ചെക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് ഇനി സബ്മിറ്റ് ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും റീ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് ചെയ്യാത്തവർ വീഡിയോ ഫുള്ള് കണ്ട ശേഷം അപ്ലൈ ചെയ്യുക വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും എവിടേക്കാണ് ഒഴിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒഴിവുകൾ എന്താണ് സാലറി എന്താണ് സാലറി അങ്ങനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് മാക്സിമം വിശദീകരിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടുകൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഒഴിവുകളാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അഥവാ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് കൂടെ അറുപത് ദിവസത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനവുമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും അറുപത് ദിവസത്തിൽ കുറയാതെയുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം നേടിയതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുമാണ് ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷേ പേടിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഉയർന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സോ ബേസിക്കായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇതിൻ്റെ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ പ്രായമുള്ള എസ് എസ് എൽ സി യോഗ്യതയുള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒ ബി സിക്കാർക്ക് മൂന്ന് വർഷവും എസ് എസ് ടിക്കാർക്ക് അഞ്ച് വർഷവും ഫിസിക്കലി ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് പത്ത് വർഷമാണ് ഏജ് റിലാക്സേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് സി എസ് ടി പിന്നെ വനിതകൾക്ക് ഫീസ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് നൂറ് രൂപയാണ് ഫീസ് കൊടുക്കേണ്ടത് സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ പ്രത്യേക ഒരു എക്സാം ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ മാർക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മാത്രമാണ് സെലക്ഷൻ നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ എത്രത്തോളം ജോലി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഒരു ഗ്രേഡ് സിസ്റ്റം വന്നേ പിന്നെ കുട്ടികളെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മാർക്കിൻ്റെ ബേസിൽ അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയല്ല ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ളത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ മാത്രം പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായമാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഏകദേശം ഫുൾ മാർക്കാണ് അപ്പം അത്തരം കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ വർഷം മുമ്പ് ഈ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പാസ്സായ ആളുടെ മാർക്ക് എങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നറിയില്ല ഇത്തരം പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് ഇനിയുള്ള കാലമെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കാം വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഇത് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം മാത്രമാണ് സോ ഇതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ടെൻത്ത് മാർക്ക് പത്തിലെ മാർക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മാത്രമാണ് സെലക്ഷൻ നടത്തുന്നത് ഇനി ഒന്നിലധികം പേർക്ക് ഒരേ മാർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുക എസ് ടി വനിതയ്ക്കാണ് രണ്ടാമത് എസ് സി വനിത മൂന്നാമത് ഒ ബി സി വനിത നാലാമത് ജനറൽ വനിത അഞ്ചാമത് എസ് ടി പുരുഷൻ ആറാമത് എസ് സി പുരുഷൻ ഏഴാമത്
ഇങ്ങനെയാണ് ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ പോസ്റ്റുകളിൽ യു ആർകാർക്ക് എണ്ണൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഒഴിവുകളും ഒ ബി സി കാർക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് സീറ്റുകളും എസ് സി കാർക്ക് എഴുപത്താറ് സീറ്റുകളും എസ് ടി കാർക്ക് ഇരുപത്തിയെട്ട് സീറ്റുകളും മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത് നമ്മളതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇനി ഇത് മെയിനായിട്ട് നാല് പോസ്റ്റുകളുള്ളത് ഗ്രാമീൺ ഡാക് സേവക് ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാമീൺ ഡാക് സേവക് മെയിൽ ഡെലിവർ മൂന്നാമത്തെ ഗ്രാമീൺ ഡാക് സേവക് മെയിൽ കളക്ടർ നാലാമത്തെ ഗ്രാമീൺ ഡാക് സേവക് പാക്കർ അപ്ലൈ എന്ന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാമീൺ ഡാക് സേവക് ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ എന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് കേരളത്തിൽ ഏത് റീജിയണിലേക്ക് വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ മറ്റുള്ള പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് റീജിയണിലാണോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആ റീജിയണിൽ പെടുന്ന ആളുകളായിരിക്കണം ആ ഒരു റീജിയണിൽ പെട്ട ആൾക്ക് മാത്രമാണ് അവിടുത്തെ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ച് ക്ലാരിറ്റി വരുന്നതിന് ശേഷം അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഒരു ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളാണ് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഹെഡ് നിങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ ഓൾ ഇൻ ചാർജ് അവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യ നിർവഹണങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ ഒരു കണ്ണ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് മെയിൽ ഡെലിവറുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ മെയിലുകൾ ഡെലിവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മെയിലുകൾ ഡെലിവർ ചെയ്യുക ഗ്രാമീൺ ദാക് സേവക് മെയിൽ കളക്ടർ മെയിൽ കളക്ടറാണ് മെയിൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഈ മെയിലുകൾ കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഗ്രാമീൺ ദാക് സേവക് പാക്കർ പാക്കറാണ് കിട്ടുന്ന മെയിലുകൾ കൃത്യമായിട്ടും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് സോർട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ സാലറി ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ സാലറിയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മണിക്കൂറുകളനുസരിച്ച് ഈ സാലറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറി മൂന്ന് മണിക്കൂർ വരെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററുടെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് പേ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണ് പക്ഷേ ഒരിക്കലും അതല്ല സാലറി അതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് അൻപത് രൂപയുണ്ട് നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ശതമാനം ഡി എ ഉണ്ട് എല്ലാം കൂട്ടി ഏകദേശം ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയോളമാണ് കിട്ടുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം വേറെ ബെനിഫിറ്റുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററുടെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം പതിനായിരം രൂപയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സാലറി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പ്രൊഫൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പോസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും മെയിൽ ഡെലിവറുടെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മുതൽ അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വരെയാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ടേബിളാക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും മെയിൽ പാക്കറുടെ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ പാൻ്റെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരം മുതൽ എണ്ണായിരം രൂപ വരെയാണ് സാലറി പക്ഷേ ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സാലറിയാണ് ഇപ്പോൾ സെവൻത്ത് പേർ വിഷം വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത സാലറി വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് പതിനായിരം വരെ മുപ്പത്തി അയ്യായിരം വരെയാണ് പതിനായിരം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് സാലറി മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഡി എ മറ്റുള്ള അൽഫൻസ് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വന്നാലും തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപ എങ്കിലും ഇരുപതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കാം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നേരം ഗൂഗിളിൽ പോവുക എന്നിട്ട് ദാഗ് സേവക് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക നമ്മൾ താഴെ അപ്ലൈകൾ ലിങ്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നേരെ താഴെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇനി സെർച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നേരെ ഗൂഗിളിൽ പോവുക ഡാക് സേവക് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കുറെ റിസൾട്ട് വരും അതിൽ ആദ്യം വരുന്ന റിസൾട്ട് നോക്കുക അപ്ലൈ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയും അതിൽ എ പി പോസ്റ്റ് ഡോട്ട് ഇൻ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് എ പി പോസ്റ്റ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്നൊരു സൈറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിലേക്കാണ് എനിക്ക് വരുന്നത് ഇന്ത്യ പോസ്റ്റിൻ്റെ സൈറ്റിലേക്ക് അവിടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക രജിസ്ട്രേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു പേജിലേക്ക് ചെല്ലും ഈ ഒരു പേജിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് അഡ്രസ്സ് സർക്കിൾ ഇതെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നമ്പർ കിട്ടും ആ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക്